。昨日、6月23日は沖縄の慰霊の日でした。なぜ6月23日なのかというと、沖縄戦の組織的な戦闘が終了した日、まあこれにちなんでいると、僕もそれに合わせて行ってきましたよ。この2年間はちょっと行っていなかった、まあコロナの影響あったんで行っていなかったんですけども、今年から再開します。沖縄戦は本当に壮絶なものでした。軍民合わせて20万人以上の死者を出したと、沖縄っていう場所を考えると、本当に当時の人たちっていうのはすごかったなというふうに思うんですよね。だってまず暑いでしょう。まあ、昨日もその駐車場から平和記念公園まで歩いて行ったんですが、まあ暑い。湿度も高いですしね。まあ現代人であれば、その終わった後にシャワーを浴びるとか、まあなんかビール飲むとかできますけれども、当時は水も食料も不足している状態で戦っていました。だからよく戦い続けたよなというのは素直に尊敬します。で、今回も各慰霊碑を回ってきました。今住んでいる栃木県の慰霊碑であったりですね、まあ僕の出身である北海道の慰霊碑、ちょっと離れたところにあるんですけれども、そっちにも行ってきました。慰霊の日ですから、やはりその静かに慰霊を行うという日であると思うんですよねただやっぱり騒いじゃう人が今年もいました平和記念公園の入り口のところには毎年恒例の総理大臣帰れっていう横断幕を掲げる人たちもいましたねただコロナ以前に比べて全然その活動家というか参加者がいない印象ですもしかすると選挙中なのでなんか別の活動をやっているのかもしれませんけどまあねこれは少ない方が静かで異例のね日としてはふさわしいと思いますので良いことですでですねこんな上りを掲げてる方もいましたね琉球独立って書いてあるんですけどなんか日本語おかしくないですか比較、非部、非戦国、気球って書いてあるんですよ。比較ってのはまあ使いますよね。比較三原則とか言いますし。ただ、非武装じゃなくて非部ってそんな略し方あんましないですよね。非戦国、気球っていう表現もなんだか中国的じゃないでしょうか。日本は各地方に方言だったりとかってあるわけですよ。まあ沖縄もね、やっぱりその特徴的な方言あったりしますけれども。にしたってこんな書き方しないですよね。この手の分断工作は、もうなんかこの上り一つにしたってバレバレというか雑すぎます。よほどの人でない限りこういうのに騙されるっていうのはないと思うんですよ。まずね、その主張の通り独立した場合、どうやって食べていくんでしょうか。全く生き残りのビジョンが見えません。もし沖縄がその日本から分離というか独立するってなると、まあ、より経済的にも、まあ、生活環境的にも厳しくなる未来しか見えない正午前から異例の式典が行われたんですが、まあ、やっぱり異例というより今の政治問題をアピールする場になってしまっていないでしょうかあとは一部の人が異例の場をぶち壊していくとこれ映像あるので見ていただくといいと思うんですが岸田総理も参加して挨拶をしたんですよでその時に一部の聴衆が怒号を飛ばしています米軍基地に反対を示すにしたって今日この場でやる必要あるんでしょうかこの手の人たちってずっといますよね、まあ、安倍政権の時にも同じようにまあ、ヤジを飛ばしてる人がいましたよただ今回は僕もちょっとねカチンとくるというかこれいるかって思うこともあったんですよね岸田総理は慰霊式典の前に慰霊碑も回っているんですよでその時の警備体制の謎のなんかこう意味不明さというかさ僕が到着して慰霊碑回ろうと思ったんですけどなんかその慰霊碑がたくさん並んでいる道のその入り口のところでなんかこうこう警官に止められたんですよねこれから車列が通るのでまあ10分15分ぐらい待ってくれとまあ結構な時間じゃないですかで僕らだけじゃなくてもう結構高齢のおじいさんおばあさんなんかも待たされていたんですけどもうあるおばあさんはもうブチ切れてましたねこの警備本当に必要なのかとそれでしばらくして車通ったんですよただの待たされてる道全く通らないんですよね通る道を警備してるっていうのはわかるんですけどその通らない道をそれ、じゃあ人止める必要あんのかっていう、かなり過剰な警備で、おばあさんの言うことというか、怒りも最もだなと思いましたね。そのおばあさんはやっぱりなんか、こう、やっぱり首相は沖縄を馬鹿にしてるというか、なんかそういうことをおっしゃってたので、こういうなんかちょっとしたことかもしれないですけども、反発を食うようなことって、やっぱ見直していかないといけませんよね。今参院選の真っ只中にあるわけですけれども、沖縄の問題は基地だけではありません。経済振興をまずしっかりやっていかないと、沖縄の発展というのもありません。今年は参院選だけではなくて、重要な市長選であったりとか、知事選も控えています。今年の沖縄はかなり暑いですね。いや、栃木帰ってきてこっちも暑いんですけれども、やっぱその湿度の高さとか全体的なその暑さっていうのは沖縄の日にならないというかでそういう中にあってもう節電とかクソくらいですよねもうガンガン冷やしてくれとそんな気持ちですということで今日は以上ですチャンネル登録もぜひお願いします